Olá, estamos gravando aqui mais um episódio do nosso videocast, que nós falamos sobre tudo, medicina, beleza, saúde mental, fisioterapia, uh, e vocês nos acompanham no nosso canal Clínica da Beleza, no Spotify, no Deezer e no YouTube. E aceitamos sugestões de temas, se vocês quiserem nos escrever, no nosso Instagram Clínica Otávio Macedo. Hoje eu tenho o grande prazer de estar recebendo aqui a minha amiga, querida colega, reumatologista, doutora Fernanda Lima, que é especializada em medicina do esporte e do exercício. Vamos conversar aqui abertamente, queremos saber tudo. Doutora Fernanda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui conversando com, com você. Fernanda, conta um pouquinho da sua história. Você é reumatologista e como é que Como é que foi esse caminho? Esse então, caminho? É, eu sempre gostei de trabalhar com aparelho locomotor. Você sabe que o reumatologista é o clínico do aparelho locomotor, né? A gente, a gente faz a parte não cirúrgica. E, e à medida que eu fiz primeiro reumatologia, só que com o tempo eu percebi que faltava é, uma formação para o reumatologista convencional em prescrição de exercício, em orientação de reabilitação. E aí eu migrei e fui fazer uma especialização e depois um doutorado em medicina do esporte. Nessa época ainda não existia residência no Brasil. Uhum. Uhum. Tanto que depois nós ajudamos a construir, hoje existe uma residência de medicina do exercício e do esporte já em, no, HC. no HC, na Unifesp e em outros é, estados do Brasil. Então foi uma coisa que se desenvolveu nos últimos vai, 15 anos. Uhum. E, e é uma especialidade extremamente ampla, interessante, em que você lida com coisas bacanas, você melhora a qualidade de vida das pessoas. Uhum. É, exercício é remédio, acho que é esse conceito que a gente está passando agora para as pessoas. Uhum. Fazer exercício faz bem para a saúde, obviamente, nós sabemos disso. É, quem não faz exercício? No decorrer da vida, quais são assim, os, os problemas, problemas que surgem? Então, é, o, existe o um conceito hoje do sedentarismo, que é essa uhum. falta de se movimentar durante o dia. O conceito de sedentarismo é você estar acordado e você passar a maior parte do tempo sentado ou recostado, uhum. sem, sem se deslocar ou sem movimentar membros inferiores. Hoje é praticamente considerada doença, você, uma doença. Você ser sedentário, você traz para você o risco de várias outras doenças ao longo do tempo, como hipertensão, diabetes, obesidade, alguns tipos de câncer, e, fa uhum. e favorece, pode favorecer, o surgimento de quadros demenciais. Então, portanto, é, são, são conceitos que não vale a, só apenas você, por exemplo, fazer uma hora por dia de exercício. O interessante é você, durante o seu dia e todo, se movimentar mais, fazer pequenas pílulas ou snacks uhum. é, de exercícios físicos, para você quebrar esse, essa parada metabólica que seu organismo fica. Uhum. Então, assim, não precisa muito, Sim. né? É, 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 porque às vezes a gente pensa, ah, precisa fazer exercício, eu tenho que correr na esteira, uhum. ou jogar tênis, ou fazer uma coisa de alta intensidade. Uhum. Não necessariamente. Se movimentar, caminhar. Se movimentar, exatamente. Tá. Ah, existe assim, alguns minutos por dia, essa história de 30 minutos, três vezes por semana? Existe, existe. Conceitualmente, hoje a gente recomenda, assim, por meio de estudos que foram feitos, um patamar de saúde começa a ser alcançado a partir de 75 minutos de atividade intensa por semana, ou 150 minutos de atividade moderada. Como uhum. é que eu sei que eu estou fazendo uma atividade intensa ou uma atividade moderada? A atividade moderada é aquela atividade que você faz e você consegue conversar enquanto você está fazendo. Uhum. Tem um grau pequeno de, de ficar ofegante. É, e a, é, a atividade intensa não, você realmente está subindo bastante a sua frequência cardíaca. Uhum. Então se você conseguir distribuir na sua semana 75 minutos de atividade intensa ou 150 de moderada, uhum. em tese você já está melhorando o status da sua saúde em vários aspectos, vascular, uhum. motor, é, uhum. cognitivo, uhum. Né? melhora sono e uhum. a partir daí, que é interessante também falar, Otávio, que o exercício ele é dose dependente. Se eu faço mais, eu tenho mais melhora. Tá. Então existe, uhum. se você não tem um teto, obviamente o teto vai acontecer para os atletas profissionais, para as pessoas que treinam, que aí realmente, se você ultrapassa esse, entre aspas, teto, você corre o risco de se lesionar, porque uhum. ele também uhum. pode ser lesivo em excesso. Uhum. Mas de uma maneira geral, considerando que a gente consegue um indivíduo hoje que vive numa grande cidade, 
Se ele consegue fazer mais do que esse 75 barra 150 minutos uhum. por semana, é muito bacana. Tá. E as crianças espontaneamente começam a fazer exercícios e esportes. Existe um limite? Uh, qual, qual, qual seria esse limite de tempo ou atividade por semana? Então, é, da mesma forma, a gente recomenda que as crianças se mantenham ativas todos os dias da semana. Também uma, existe uma, uma, uma preocupação, no caso da criança, com a, o atraso de crescimento, se esse volume de exercício for muito intenso. Principalmente porque algumas crianças se engajam, várias aliás, se engajam em N atividades semanais, cognitivas, mentais, aulas. Isso atrapalha o desenvolvimento, o crescimento? O excesso, o excesso, uhum. porque como algumas crianças elas engajam em Muita atividades de, de competitivas, inclusive, né? alguns uhum. treinos competitivos, provas, etc. E aí o volume de treino passa a ser muito grande. Uhum. Então é importante que os pais fiquem atentos, porque sim, ele, a criança tem que fazer exercício físico todo dia, mas ficar atento para alimentação, sono uhum. Uhum. e recuperação. Tanto que hoje assim, a gente já tem até uma subespecialidade dentro da medicina do exercício do esporte, que é a pediatria do esporte. Ah, que incrível. É, não sabia disso, é, não. Exatamente. Um, um, uma das minhas uh, sócias da clínica, ela é pediatra, pediatra. do esporte. Uhum. Por quê? É, são, é, esse médico vai cuidar da criança desde cedo até o final da adolescência, visa, porque essas pessoas pensam ginástica rítmica, ginástica artística, Sim. natação, uhum. eles começam a treinar cedo. Uhum, uhum. E, e aí o, o, cabe ao pediatra fazer essa orientação, observar a cartilagem de crescimento, orientar qual o melhor treino de força para essa criança. Porque uhum. hoje a gente sabe que é recomendável fazer exercício de, de musculação também. Uhum. Só que são exercícios de musculação adaptados uhum. para aquela determinada faixa etária. É, essa questão de musculação no adolescente, que aqui às vezes eu vejo é, quem faz muita musculação e está em fase de crescimento, aparecem as estrias. É, existe mesmo um limite de musculação para os adolescentes? Eles, é, porque eles querem uma suplementação, querem um crescimento rápido. Como é que você orienta esses pais para os adolescentes que buscam a musculação para fins estéticos? Então, é, eu particularmente eu acabo não atendendo esse público, porque tá. justamente é, 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 um, é um público muito específico, mas o que eu vejo das minhas Nossa, colegas mas... que trabalham com isso, é você... Sim tem uma recomendação de, de, de fazer musculação, grandes grupos musculares, uhum. ou seja, evitar um trabalho muito localizado é, e orientar uma suplementação saudável dentro daquela cota de proteína uhum. que a, o adolescente precisa comer ou ingerir claro. por dia. Uhum. Né? O cuidado que se tem que ter é o uso de, de sub, substâncias que são de risco, como por exemplo os anabolizantes, que esse é o cuidado em academias, muitas vezes você não tem um pouco de controle sobre isso. né? Por falar em anabolizantes, você puxou aqui um assunto que eu quero saber o que, que você acha. Para conseguir a tal da massa magra, né? Ah. que é a guerra da massa magra. Né? Eu passo isso <risos> alguns Nossa, anos. Né? Doutora Fernanda é minha médica há muitos anos. Aliás, eu tenho que deixar aqui um testemunho que eu a conheço aqui, acho, acho que uns 20, 20 anos. anos é. E por que, que eu procurei? Eu tinha uma dor crônica, umas lesões causadas por exercício X, postura, etc. E estava sendo tratado errado. Então, eu tinha a famosa, estava sendo diagnosticado como síndrome do túnel do carpo, e a quase fazer cirurgia quando eu fui indicado e fui na doutora Fernanda. E ela diagnosticou uma patologia completamente diferente, que era uma epicondilite. Enfim, sou grato o resto da vida e mantendo sendo seu paciente. Como é que a gente previne lesões né, fazendo exercício ou esporte? É, primeira coisa, mantendo uma boa massa muscular. Né, e mantendo, porque a gente, às vezes, eu vejo meus pacientes, muitas vezes eles querem, sei lá, começam a... Nós tivemos uma pandemia, dentro da pandemia, que foi a pandemia do beach tênis. Durante a pandemia, tivemos um surto de beach tênis em São Paulo, é, porque era uma chance que as pessoas tinham de sair de, de casa, fazer um exercício e interagir socialmente. Otávio, tivemos inúmeras, inúmeras lesões. Né? Não sabia dessa estatística. É, é, que a pandemia da pandemia. Realmente houve um boom. De, de repente, esse beach tennis em Percebeu? São Paulo, sem praia. Um, um monte de Do lado de casa está cheio de prédios. Lá com, com, com... E, então, e, e no meio da pandemia, as pessoas estavam totalmente sedentárias, dentro de casa, sentadas nos seus zooms. 
E elas iam jogar, elas machucavam muito, porque estavam sem massa muscular. Então essa epicondilite, por exemplo, que você teve, que é uma inflamação que dá em função de sobrecarga de uso do punho... Era é excesso de trabalho que eu tinha aqui. No caso dele, não era, não era beat tênis. E era um aparelho específico, que eu ficava sentado na mesma posição repetindo. Um é, é. Exato, é. exato. Então, assim, é fundamental você ativar sua musculatura como um todo, pelo menos duas vezes por semana, semana. para você poder fazer o seu esporte. Ou uhum. dança, por exemplo. Dança pode machucar. É, é. Principalmente quadril, joelho. Então, gente, musculação é vida, musculação é longevidade. Uhum. E todos nós, a partir dos 30 anos de idade, a gente começa a perder massa muscular. É inevitável. Uhum. Aliás, é evitável. É, não é inevitável. Com boa orientação. Com boa orientação é evitável, mas a gente perde aí 3, 5% de massa muscular por década. Às vezes ah, até é. um pouco mais. Uhum. É, e como reverter isso? Mantendo o estímulo muscular semanal, duas a três vezes minimamente, e ingerindo uma boa quantidade de proteína. proteína. Uhum. Não dá para fazer músculo se você não ingere proteína. Não precisa ser proteína animal, pode ser uhum. proteína vegetal. Mas é essencial, pelo menos um grama... 1 e 2, 1 e 5 gramas de, de proteína por quilo hum. por, por, por dia. Tá. Então, é, é, alimentação, nutrição e esporte, com é. certeza. Porque muita gente, tem vários pacientes que falam, ah, doutor, eu exercito, eu caminho e faço pilates. Falta o trabalho ali muscular. Pilates, Acho que é uma exatamente. orientação que precisa. As pessoas acham que só fazer ou pilates ou caminhar ou correr... É, falta músculo, a sarcopenia, Exatamente. a perda de músculo, que é algo, um diagnóstico recente, né? Eu acho que foi nos anos 80, 88, Isso. começou Exatamente. a se falar. Exatamente, começou a se falar disso. Porque antes era falava da osteopenia e osteoporose, é. mas músculo foi mais tardiamente. É. Até, até mais recente, eu diria, viu? Isso começou a bater a tecla da sarcopenia nos anos 90. Uhum. Começou primeiro com a osteopenia. Não, não se tinha esse conceito do quanto a massa muscular é importante. E hoje uhum. a gente já trata o músculo como quase um órgão endócrino. Por quê? Ah. Ele, além de promover o nosso deslocamento, né, quando o músculo contrai, ele produz deslocamento. Ele produz substâncias, ele produz uma substância que se chama miocina. Uhum. E essa substância é uma espécie de hormônio que tem um efeito anti-inflamatório no organismo. Então, ah. combate essa essa situação, esse ambiente inflamatório que muitas vezes a gente vive. Uhum. Por comer alimento muito é, processado, por estar muito sedentário, né? uhum. e por questões genéticas. Então, assim, a, a, é, é bem isso que você falou. A pessoa acha que se ela faz uma caminhada, ela já está fazendo exercício. Então, o ideal é a gente ter um tripé em que a gente faz um estímulo aeróbio, que é um estímulo de exercício prolongado e mais baixa intensidade para condicionar o coração. Uhum. O, a outra ponta do tripé é o fortalecimento muscular, que é, é estímulo no, também nos músculos para ganhar um pouco de força e às vezes até massa muscular é importante. E o terceiro tri tripé cuida das articulações, que é a flexibilidade, uhum. que é a pessoa ter um bom alongamento, uma boa amplitude nas articulações, porque se eu me movimento com mais facilidade, se eu tenho mais flexibilidade, eu protejo mais minhas articulações, eu uhum. fico mais ágil. Uhum. E pensando em longevidade, qual é o grande, uma das causas principais de é, doença e morte no indivíduo idoso? É queda. queda. É, e é uma coisa interessante porque, né, décadas atrás, eu ouvi, ah, o senhorzinho caiu, é, escorregou no tapete e caiu. Eu acho que é o contrário, ele não tem músculo e caiu, não Exatamente. porque escorregou, acho que é a falta da força muscular. Exatamente. Você concorda com isso? Sim, sem dúvida. Tanto que, é, se você tem um pouco mais de músculo, mesmo que você caia, você vai cair com a proteção física do músculo, ele vai te amortecer, porque você vai ter uhum. um pouquinho mais de músculo, e você vai ser mais ágil para distribuir seu organismo na queda de forma que você se proteja mais. Uhum. Tanto que algumas fraturas dos idosos relacionadas à osteoporose são fraturas assim absurdas, porque eles caem sem o um mínimo de proteção. Tá, porque cai, faltou músculo. Faltou músculo, cai, uhum. cai com força no chão. Uhum. Então, se você já tem um pouco de força e agilidade, porque aí entra a questão de se você ser mais flexível, de você treinar o seu cérebro a ativar o músculo, olha, até isso é importante, uhum. que é o controle neuromotor. Uhum. É, eu, eu, eu consigo comandar meu, meu músculo para contrair mais rápido, quando eu, eu, eu exercito isso. Uhum. E para o idoso, 
um, um tipo de treino que a gente faz, a gente chama que é o dual task training, que é o treino de duas tarefas. A gente treina o idoso fazendo um movimento e ao mesmo tempo cantando, falando, ah, contando. Porque sabe-se que a maioria das quedas, o idoso está tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Aí ele se perde e cai. Uhum. Então, às vezes, então, subir a escada contando, é, fazer algum movimento dançando e, e cantando. Então, com isso, você treina duas uhum. tarefas. Legal, Incrível, né? eu estou aprendendo hoje muita <risos> coisa aqui. E essa história de fazer exercício realmente dá o um bem-estar. Eu costumo falar que é, o meu antidepressivo fisiológico é malhar todo dia de manhã. Tem fundamento mesmo, comprovado, tem, bio, bioquímico, bioquímico, endorfina, tem, dá prazer, tem. que nem comer chocolate, que nem fazer sexo, é isso? É isso mesmo, tem tá. realmente, é, fisiologicamente já foi demonstrado mesmo que a, a prática regular de exercício leva à produção de determinadas substâncias no cérebro uhum. que dão esse up, dão esse estímulo, dão essa sensação de bem-estar e uhum. faz a gente repetir. Sim. E fazendo o dia seguinte e depois. É. Às vezes a gente até está meio na inércia, não querendo, meio com preguiça. Mas depois que você Vai faz, lá. puxa, que bom que eu fiz, né? Estou é. me sentindo melhor. É. É, eu acho que é incrível. Eu realmente não consigo não fazer. Se eu não faço porque tem algum compromisso profissional, o dia não é o mesmo. É, é, a liberação desse jeito também. Eu Se eu não preciso... fiz pela manhã obrigatoriamente, e é um prazer fazer, eu tenho essa sensação. Parece é, que ficou faltando alguma ficou coisa, faltando alguma o coisa. cérebro fica mais lento, Exatamente. não é? Fernando, eu sei que você é uma atleta. Conta pra hum. gente. Nada, que isso. Você eu faz... sou uma praticante de exercício, eu sou não, ciclista, você... eu, é. eu, então, eu, treino, eu treino ciclismo já há vários anos. É, a ideia foi do, do ciclismo, acho que eu, eu acho que protege um pouco mais as articulações do que a corrida. Embora tá. nada contra a corrida, acho o esporte super bacana. Mas me identifiquei, eu acho que é uma atividade que você pode fazer para a vida toda. É uma atividade que te leva a lugares diferentes. Você é ciclista, você consegue... Uhum. Puxa, você vê o mundo com os outros olhos. Então eu sempre me programo para fazer viagens é, para pedalar. Uhum. E uhum. cada vez eu estou marcando um pontinho ali no mapa e conhecendo lugares diferentes. Eu te... E foi trágico. Por porque... quê? <risos> Precisava fazer o dia inteiro. inteiro né? é. Era um... Exatamente. Lugares estratégicos, lugares que são bike friendly, principalmente uhum. na, na Europa tem bastante isso. E mas assim, dependendo do programa mais mesmo para treinar, ficar mesmo sempre num hotel, cada dia viaja, é, é, pedala para um Sim. local e sempre uhum. volta, às vezes com uma pegada um pouco mais intensa do que só o, o champanhe depois <risos> eu aproveitei os dois, porque eu não tenho essa sua veia de atleta É, hoje a, os estudos mostram, assim, mostraram para a gente esses últimos anos, porque era meio aleatório mesmo, né? Hum. Que hoje, para começar um aquecimento leve, ou seja, e subindo a temperatura e a frequência do seu corpo gradualmente, com alguns movimentos de braço, perna, andando e tal, e o alongamento, o ideal é se fazer com a musculatura já aquecida, uhum. depois que você fez o seu treino, aí você imediatamente faz um alongamento. E se você for só fazer um alongamento, uhum. aqueça um pouco, o seu organismo antes de entrar com tudo no alongamento para não correr risco de estirar a musculatura. Uhum. Olha, gente, Exatamente, né? é, é fundamental. É. Sim, é, é o segundo coração mesmo. É, 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 a gente sabe que se a gente fica, por exemplo, muito tempo sentado com a perna, a perna parada, literalmente é como se o nosso motor metabólico das células fosse desligado. Olha. E, e esse, esse desligamento desse motor metabólico aumenta a chance de você acumular é, gordura, deixar os vasos com mais, mais rígidos, uhum. aumentar a deposição de açúcar. E se você dá uma parada de 
dá uma parada não, se movimenta Beleza. depois de um período, cinco minutos que seja, uhum. você já liga de novo esse motor metabólico e o organismo começa Subir a... Subir do seu pé. É, exatamente. Base. Muitas vezes nem precisa levantar. Sim, sentar. É, fazer consegue. esse movimento de, de, de ficar ativando a panturrilha, uhum, né? Uhum. Já faz diferença. Meia elástica, meia elástica, bastante hidratação, tá. né? E, é, se possível, é andar, se deslocar um pouco durante o voo, uhum, uhum. como fator de proteção para evitar risco de uma trombose. É, algum, em algumas patologias, algumas pessoas que têm algumas alterações é, cardiovasculares, elas uhum. têm realmente indicação de uhum. uso de anticoagulante para viajar. Uhum. Mas assim, no, no geral, uma, um indivíduo saudável, se ele uhum. fizer essas recomendações, é é, tem que tomar cuidado para ele não ficar desidratado demais e, uhum. e, e álcool. O álcool também piora. Sim, assim. não, com certeza. Agora tomar muita água, você vai mais no banheiro. Então, é, é, isso é, fica um... O é um, é. <risos> papel do sono na longevidade. Qual é a sua opinião? Hum, nossa, é, é um dos marcadores. É um dos marcadores de longevidade. Hoje é, já tem estudo mostrando isso, é essencial. É, regularidade, o, o horário e usar as ferramentas que a gente tem para deixar esse sono reparador. Uhum. Que é dormir no mesmo horário, dormir com o quarto escuro, é, com a temperatura mais baixa. O organismo ele gosta de uma temperatura por volta dos 21 graus para uhum. dormir do silêncio, então, as pessoas hoje elas não estão ligando muito para a qualidade do sono, é. né? Fica celular, ali com o celular, a televisão ligada, uhum. é, e aí assim, você parece que você bate um ponto lá na cama de sei lá quantas Vamos horas, não consegue, né? mas não, aí, não vai. Três, oito, sete, cinco, dez, você sabia horas. que tem trabalho mostrando que se você dorme mal por duas a três noites seguidas, você fica com o cérebro com a sensação de que você tomou aí umas três, quatro cervejas. Meu Deus. Dá uma sensação de, de uhum. torpor e baixo de, refle baixa de reflexo, é, lentidão e por ficar dormindo mal. Sim, então, sim. acho que sono... Eu priorizo muito, eu falo isso muito para os meus atletas, para as pessoas que treinam com foco de competitividade, eles ficam muito focados em performar Fala. e uhum. treinar em alta intensidade e fazer técnicas de recovery, banheira de gelo, massagem, etc. Mas eles Esquece esquecem de dormir. É, Muitos deles, porque as pessoas, é, as, os atletas amadores, eles trabalham, uhum. eles deixam de dormir para acordar treinar. mais cedo, para poder treinar, é, para poder é, chegar é. no trabalho na hora certa. Uhum, não uhum. é uma troca boa. Não, A longo não. prazo, essa troca vai ter um preço. Uhum, uhum. Então, tem que privilegiar o sono, sim. A, melota a melatonina, ela, ela tem uma ação específica no sono, no, no, para aquela pra pessoa que tem insônia inicial, uhum. que é aquela dificuldade de pegar no induzir. sono, induzir o sono. Mas ela não vai ter tanta utilidade naquelas pessoas que acordam precocemente, né? naquelas tá. acordadoras de madrugada. Né? O, o, o mais legal é a gente tentar regular o nosso ciclo de sono de forma natural uhum. e coisas que a gente tem recomendado ter mais, como é que eu vou dizer, ter mais contato com a luz natural nos horários ao acordar uhum. e no horário do pôr do sol. Uhum. Porque se você se expõe, é, os seus olhos, sua retina, a luz do sol matinal e depois a luz do sol na hora do pôr do sol, o seu cérebro já começa a ciclar uhum. de maneira a... Ele, não, daqui a duas, três horas eu já vou dormir. Uhum. Uhum. Entendeu? Então é uma, é uma dica... Parece boba, banal, mas é isso. Abra a janela, Não, né? se der, dá umas 5, 6 horas da tarde, sai na, ao ar livre, vê a noite. Vê a noite. Que incrível isso. E pela manhã, ao acordar, uhum. olha para o céu. Tá, porque tá. A, esse, olha, óbvio, você não vai olhar para o sol, mas olha para o céu, uhum. porque o raio solar, dependendo do ângulo que ele bate na sua retina, uhum. ele vai dar um comando para o seu cérebro de uhum. que hora do dia você está. 
sensacional. É muito legal isso, incrível. né? Pra que precisa de melatonina? Eu, se você eu, conseguir fazer. E eu tomo às vezes, mas eu sonho demais, tenho pesadelos e sonhos muito loucos, é incrível. Existe, você já ouviu falar disso, que melatonina é, é, aumenta demais os sonhos? É, eu, eu particularmente, eu também tenho sonhos incrível, muito agitados, muito, agitados. muito é. intensos com melatonina. Eu tenho um é. pouco de pés atrás com melatonina. Fernando, nosso tempo acabou. Foi uma delícia conversar com você. Deixa uma última mensagem para os nossos seguidores em relação à saúde, exercício. Deixa. Então, pessoal, exercício é remédio. Não precisa fazer muito, não precisa ser intenso. O mais bacana é a consistência, é, é a rotina. É fazer um pouquinho todo dia. Porque a saúde é o nosso principal bem, né? E patrimônio o patrimônio maior, maior, maior é, é a saúde. E é um jeito, assim, fácil de você cuidar bem do seu corpo, é uhum. se manter nativo. Muito obrigado, Fernanda. Nós terminamos mais um capítulo aqui da nossa quinta temporada do Videocast, onde nós conversamos sobre vários assuntos. Você pode nos seguir no canal Clínica da Beleza, no YouTube, no Deezer e no Spotify. Até uma próxima e gostamos muito quando vocês sugerem próximos assuntos a serem conversados. Escreve ali no nosso Instagram, Clínica Otávio Macedo. Até a próxima.